ആഹാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഏഴര മണി ആയപ്പം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ പരിചയമില്ല സാധനം മഴ പെയ്തു മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറ മഴ ചെറിയൊരു മഴ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തണുത്ത ഐസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മഴ പെയ്തു ഈ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ കൈ കിട്ടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഒപ്പാറെ തണുപ്പേ കാരണം തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഫുൾ ലെതറിൻ്റെ ഗ്ലോവ് ഒക്കെ ഞാട്ടി എൻ്റെ ലെതറിൻ്റെ ഗ്ലോവ് ഒക്കെ നനഞ്ഞു പിന്നെയായി കാല് ഫ്രീസായി കൈ ഫ്രീസായി തണുപ്പ് ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഷിവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കച്ചറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൊത്താങ് പാസിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്കിലെത്തിയില്ല എനിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും കറ ഇനി താഴാനുണ്ട് സംഭവം അപ്പോൾ കൈയൊക്കെ തണുത്തു തുടങ്ങി എൻ്റെ കൈൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നി വെച്ച് കുത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീല് കാലിൻ്റെ തള്ളാവരലിൽ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം കാരണം അങ്ങനെ തണുത്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ പഠിച്ചു പടച്ച തമ്പുരാനെ പണി പാളി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈഫിനോട് പണി പാടിയെന്നാ തോന്നിട്ടോ രക്ഷയില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ അപ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല അനുഭവം എന്നാട്ടോ സത്യം പറയാമല്ലോ എൻ്റെ വന്ന് ഒപ്പം വന്ന നാൽപ്പത്തി ചിലാനും ആൾക്കാർക്ക് ഇതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളാരും പ്രിഫേർഡല്ല ഞങ്ങൾ ഗ്ലൗവൊക്കെ എടുത്തു വന്ന് തണുപ്പല്ലേ നാ രണ്ട് ചാക്കിലിട്ട തീരാവുന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇത് തണുപ്പ് വേറെയാണ് മക്കളെ എന്ന് അപ്ലാങ്കി പിടിയിട്ടത് ഏകദേശം അത് ക്യാപ്റ്റൻ എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം ഈ റൈഡ് ഇത് റൂട്ടിൽ പോയ ഒരുത്തം ഈ റൈഡിലുണ്ട് അവൻ ലീഡ് ചെയ്തോളും തൽക്കാലം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്തോ ബാക്കിലെന്തോ വണ്ടി ഒരാൾ കേട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ വരാൻ അപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ബാക്കിൽ വരാൻ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഈ ചെക്കൻ്റെ ഈ രണ്ട് ചെങ്ങാതിമാരെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ വിട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പീക്കിലെത്തി പീക്കിൽ നിന്ന് മറി കിടന്നു പീക്കിൽ മറി കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എട്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതായത് ഈ പീക്കിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങളുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വാഹനം അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വാഹനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ വെളിച്ചല്ല ഇനി ഇരുട്ടത്തൂടെയാണ് ഈ റൈഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് മാത്രം മഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ മലൻ്റെ റോട്ടിൽ ഇടുങ്ങിയ കുത്തി പൊലിക്കുന്ന റോട്ട് കൂടെ ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്യാണ് കണ്ണും കൂട്ടിലെ റൈഡ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇരുട്ടത്ത് കൂടെ പ്രാന്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒന്ന് വെളിച്ചല്ല രണ്ട് കൈയും കാലും ഇല്ല കൈയും കാലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വികലാംഗലായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തണുപ്പ് സഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഊരി ഗ്ലൗസ് ഊരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി കൈമ ഓൾറെഡി നന അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ നനയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലാത് ഓടി കാല് നനയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഞാൻ വലിയൊരു റെയിൻ്റെ കവർ കാലിലൊക്കെ കിട്ടിക്കണേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നു വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ആവണില്ല ഞാൻ വൈഫിൻ്റെ ഷോളൊക്കെ എടുത്ത് കയ്യിൽ കെട്ടി എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡാണ് ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കട്ടഞ്ചായ കുടിച്ചെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി തുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞു പത്ത് കഴിഞ്ഞു പത്തര കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നേക്കാലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴാണ് ഒരു വെളിച്ചം ദൂരം ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓ അതാണ് നമ്മുടെ എത്ര സ്ഥലം ഞാൻ ഞങ്ങളെ കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി ഒരു ചെറിയ ചായക്കടൻ്റെ സ്ഥലം ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചായക്കടൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ചായക്കടൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി ക്യാപ്റ്റൻ വരൊക്കെ വരട്ടെ അത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തി ചാനൽ ആൾക്കാർ വന്നാൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കോമഡി സ്ത്രീകളുണ്ട് മൂന്നാല് പൊൻ പെ
വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ടര എങ്ങനെ വയ്ക്കണേ ചെക്ക് പോസ്റ്റിനും കാണുന്നില്ല ഒരു പുകയില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടോ അത് വാങ്ങി കഴിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെയും ഒരു പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലും പെട്ടുപോയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നത് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോകാനുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മണിക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ ശരി എൻ്റെ അമ്മോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാതൊരു സ്വപ്നമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയായ എന്നാൽ രണ്ട് കൽപ്പിച്ചു ബൈക്ക് റൈഡല്ലേ ആസ്വദിക്കല്ലേ വലിയ അഹങ്കാരം വെച്ച് പോകുന്നതല്ലേ പോവാന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ബൈക്ക് റൈഡ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ബൈക്ക് എടുത്ത് വിട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പോയി മട്ടപ്പാതിര കൂലിരാ കൂലിട്ടുള്ള ഒരു പറമ്പ് കൊണ്ട് ഈ നമ്മളെ ആൾട്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോയി കൈയും കാലും കഴുകാനോ ഒന്ന് ഒന്ന് മുഖം കഴുകാൻ പോലും നമുക്ക് കെൽപ്പില്ല ടയേർഡ് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഇപ്പം രണ്ട് മണീൻ്റെ മുകളിലായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡ് ആകെ നൂറ്റി ചില്ലാനോ നൂറ്റി എൺപതോ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ കടന്ന ബാക്കി പത്ത് ദിവസം ഒമ്പത് ദിവസം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഞങ്ങൾ തലയിലൊക്കെ വന്നു ഏതായാലും ഒന്നും നോക്കിയില്ല കിട്ടിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉള്ളിൽ കൂടി പോയി സൂപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴാണ് പുറകെ കാണുന്നത് വിൻഡോൻ്റെ ഉൾക്കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കിടിലൊരു മല അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുകയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പ് പണ്ടാറ തണുപ്പ് അപ്പം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടരയ്ക്ക് എത്തിയത് മൂന്ന് മണിയായപ്പോഴേക്ക് രണ്ടര മുക്കാൽ ആയപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഉറങ്ങി കാണും പക്ഷെ രാവിലെ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ഏഴ് ഏഴര ആകുമ്പോൾ എണീറ്റു അതായത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഉറക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം കാരണം നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് മഴ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളൂ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാവരുന്നല്ല മഴ പെയ്യരുതേന്ന് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് അടപ്പൂര് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഗ്ലൗവൊക്കെ വീണ്ടും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഗ്ലൗവ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഗ്ലൗവൊക്കെ വീണ്ടും ഇട്ടു അങ്ങനെ റൈഡ് പോകാനുള്ള പ്ലാനിൽ തുടങ്ങി എല്ലാവരും വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി പിന്നെ കുറേക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല രാത്രി തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ രാത്രി വന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടി പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് കിടന്ന സംഭവം എന്തോ ഒരു ചോറും ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് കിടന്നു പക്ഷേ ആ വശപ്പല്ല പ്രശ്നം ഉറക്കാൻ പ്രശ്നം അത്രയും ടയേർഡായിരുന്നു പക്ഷെ രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ബ്രെഡും ജാമു അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലാന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ കാരണം എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കെൽപ്പില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടയേർഡാണ് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പത്ത് മണിയായപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയി പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയി പത്തരയ്ക്ക് പോകാം അന്നത്തെ പ്ലാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് റൈഡ് എന്നായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല പത്തരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പത്തരയ്ക്ക് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കില്ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജിസ്പയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ജിസ്പ വഴി പാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടക്കാണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വാലീസ് കിടക്കാണ്ട് ജിസ്പ അടിപൊളി ഒരു വാലിയാണ് അങ്ങനെ അത് കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജിസ്പ ജിസ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗ്രാമമാണ് അപ്പുറം അപ്പുറം നല്ല മലകളൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രാമം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ടെൻറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ടെൻറ്റ് മാത്രം അതൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ടെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ടെൻറ്റിൽ കിടക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ തണുപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻറ്റ് വേണ്ട മക്കളെ
ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറി ചെ ചെയ്തിരുന്നത് മഴ വന്നതാണ് ഈ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി എൻ്റെ കൈ വീണ്ടും ഗ്ലൗവ് നനഞ്ഞു കൈ പറഞ്ഞേ ഇന്നലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കയറുക റൊത്താങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ ഫ്രീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആയതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൈ ഫ്രീസായി കാലം ഫ്രീസായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് തന്നെ അബാൻഡൺ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ഫീൽ മനസ്സിലിങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ഭാഗത്ത് നിർത്തി അപ്പം നിർത്തിയപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സൈഡാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു നല്ലൊരു പുഴ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി കുറേ നേരം നിന്നു നമുക്കൊരു ഒരു ഇന്നോവക്കാരൻ ഓപ്പോസ് വന്ന പഴയാളെ നമ്മളെ സ്കാറ്റിനോട് എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി നിർത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമ്രാട്ടിനെ പറഞ്ഞേ സമ്രാട്ടും ടീം ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ടീം ലേഡാക്കിൻ്റെ ലേ ടീം ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിക്കാനൊക്കെ പോയി എൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സ്ഥലം ദൂരം വരെ പോയിട്ട് വേണം പെട്രോൾ അടിക്കാൻ അപ്പം അപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ അവിടുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് ഇല്ല സമ്രാട്ടിനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെന്നൊരു പിടിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടയേർഡാണ് ഓൾറെഡി അപ്പം സമ്രാട്ടും ടീമിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ സംഭവം ആ ആർക്കറിയാം അവർ പറഞ്ഞു ഇനി പോകാൻ പറ്റൂല ഏ പോകാൻ പറ്റൂല എന്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തത് റോഡല്ല കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പോവുക അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജിസ്പ കഴിഞ്ഞ് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പേരും കൂർമ്മല്ല അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മലയാണ് ആ മല നമ്മൾ റൊക്കാങ് പാസ് കടന്ന പോലെ ഒരു മല കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാങ്ങിലെത്താം ആ മലയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് ഒരു ലോറി മറിഞ്ഞു ഫ്ലിപ്പായി ലോറി മറിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ സമ്രാട്ടും ടീമും ആ മലയുടെ താഴെ എത്തിയപ്പോൾ മുകളിൽ ഫ്ലിപ്പായി മിലിറ്ററിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അതായത് അത് നേരെ ആക്കാൻ നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോറി മറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആൾ വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് മിലിറ്ററി വരണം എല്ലാം മിലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്യൂപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെപ്പോൾ വരും എന്ന് വരും ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മഴയത്ത് തണുപ്പ് ഞങ്ങൾ വിറച്ച് കുറേ നേരം നിന്നു അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്ന് ഇനി യാത്ര മുന്നോട്ടില്ല ഓക്കെ മുന്നോട്ടില്ല നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ടെൻ്റ് ഒക്കെ സ്ഥലമല്ലേ ജിസ്പ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെൻറ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടുമോ നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് തങ്ങിയിട്ട് നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ടീം മാനേജർ വന്നിട്ട് നമ്മളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യം കളിപ്പിച്ചതും പാലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മടങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്ന് കിടന്നിറങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ബൈക്കെടുത്തു പിന്നാലെ വിട്ടു അങ്ങനെ ടെൻറ്റ് ഒരു ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി മാനേജർ ഉള്ളിൽ പോയി ടെൻറ്റിൻ്റെ ആളുകൾ സംസാരം പോയി ടെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ വേണ്ട ടെൻറ്റ് വേണ്ട ചൂടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിച്ച് എവിടെയും കിടന്നോളാം എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കേട്ടോ വിറച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രക്ഷിട്ടെന്ന് വിറച്ചിട്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് പോയി അപ്പം മാനവന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ടെൻറ്റിൽ ആരുമില്ല ആ അവിടുത്തെ ഒക്കെ ഫിൽഡാണ് ഒക്കെ ബുക്ക്ഡാണ് നമുക്ക് പനി ഒന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇനിയും ബാക്ക് ഓട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത കില്ലോങ്ങിലെ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു തന്നു അവിടെ റൂം നമുക്ക് വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നും വിട്ടു വണ്ടി അവിടുത്തെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ റോഡിൻ്റെ പില്ലർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ കുറ്റി ആ കുറ
ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഞാനും വൈഫ് ഉറങ്ങി സത്യത്തിൽ എണീറ്റു നല്ല വിശപ്പ് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഏതല്ല ആ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ജിസ്പേല് അല്ല കിലോങ്ങിലെ ടൗണിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലൗസൊക്കെ പുതിയത് മേടിക്കണം ഏഹ് പിന്നെ റെയിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ റെയിൻ്റെ ഗ്ലൗസൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി താഴത്തേക്ക് നടന്നുപോയി അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ ഗ്ലൗസും തലയുടെ തൊപ്പിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കക്കൂസ് കഴിയുന്ന വലിയ ഓറഞ്ച് ഗ്ലൗസൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ചു കാരണം ഒരു രക്ഷയല്ല കാരണം നനയാതിരിക്കാനല്ല മറ്റേ കൂടി നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായത് കാരണം ബാഗിനൊക്കെ റെയിൻ കവർ ഗ്ലൗസും റെയിൻ കവർ ഇല്ല ഇത്ര വലിയ വലിയ നല്ല ഗ്ലൗസൊക്കെ മേടിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു മോമോസ് കഴിച്ചു ഒരു ചെറിയ കട ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മൂന്ന് ഒരു അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ മോമോസിൻ്റെ കട മോമോസ് അത്രയും ടേസ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ആംബിയൻസ് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടിയുന്ന പാട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും വൈഫും റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് രാത്രിക്കത്തെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി നല്ലൊരു ഹോട്ട് ഷവറൊക്കെ എടുത്തു കാരണം ഷവർ ഞാൻ ഹോട്ടൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഷവർ ഹോട്ടൽ എടുത്താൽ നാളെ ഹോട്ടൽ എടുത്തിരിക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി അന്ന് രാത്രി രാവിലെ എണീറ്റു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നഷ്ടമായി കുഴപ്പമില്ല ഒരു ദിവസം നഷ്ടമായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് റൈഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ തീരുമാനമായി നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് റൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോങ്ങിൽ നിന്ന് ബാക്കോട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ചെയ്തു കിലോങ്ങ് അവിടെ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാക്കോട്ട് പോയി എല്ലാവരും ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു ഇനി യാത്ര മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി ഇന്നലെ പോയ അതേ വഴികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും അറിയാം എവിടെ പെട്രോൾ എന്താ പട്ടാളക്കാരെ ക്യാമ്പുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കൈ വേവ് ചെയ്യും എവിടെയൊക്കെ പശുക്കളെ കാണാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ ടെൻറ്റുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കവർ ചെയ്തു ഇന്നലെ ആ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറത്തെ അവസ്ഥയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫുൾ ഗ്ലൗവ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിൽ പോയി നമ്മൾ പല സംഭവം കയ്യിലിട്ട് അപ്പം സർജിക്കൽ ഗ്ലൗ കിട്ടിയിരുന്നു നടന്നില്ല വേറെ അവിടുത്തെ കടയിൽ പോയി പാട് പറഞ്ഞു നല്ല വിൻ നനയാത്ത വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഗ്ലൗ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലൗ വന്നിരുന്നു അതും ചീറ്റിപ്പോയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലൗവും ഇല്ലാതെ ആ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്ലൗ മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു റൈഡിങ് അതും നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തട്ടി മോൾ തട്ടിയിട്ട് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തരിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്രീസിങ് ഉണ്ട് ഫ്രീസിങ് ഒഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത്ര വേസ്റ്റ് അല്ല കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് കാല് പിന്നെ കറക്റ്റാണ് കാരണം ഷൂവിൻ്റെ വുളൻ ഷോക്സ് ഉണ്ട് ഷൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റെയിൻ്റെ കവർ ഉണ്ട് എന്നാലും കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ആണ് സ്ഥലം നമ്മൾ കൈയിൻ്റെ കളറൊക്കെ കാണാം ബ്ലൂ കളർ ആയിരുന്നുണ്ട് റൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ അത് ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് റെയിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് പുറത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ജിസ്പ എത്തുന്ന ജിസ്പേൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ തണുപ്പ് കൂടി 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 വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം
നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ റൈഡ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ യാത്ര നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമ്മൾ ശ്രീനഗറിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ശ്രീനഗറിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അവിടുത്തെ ഈ ഇവരിപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്തനുസരിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഹോട്ടൽ റൂംസുകൾ നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ പ്ലാൻ താളം തെറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടോ നിർത്തി അവിടെ ഒരു ചായ ചായക്കട ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചായയുടെ കടലിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓടിക്കറി നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മുകളിൽ മഞ്ഞ് സ്നോഫോളാണ് അപ്പം സ്നോഫോൾ ആയതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് വീണതുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ വിടൂല ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ബൈക്ക് ഒരു കാർ എങ്ങാനും പോയിട്ട് സ്ലിപ്പായി അതായത് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തോട് കൂടി വണ്ടി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിന്നു അവിടെ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴത്തെ കൊക്കേക്കാ വീഴുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈക്കാരെ എന്തായാലും വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അവസ്ഥ ദുരവസ്ഥകൾ അപ്പം ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ